हेलो फ्रेंड्स आई एम शुभांशु एंड यू वॉचिंग कप्तान चौहान एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आई एम यू वट इज आई एम यू एंड वट आर द रूल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आई एम यू आई एम यू इज इंडियन मेरीटाइन यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में है हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई एंड दिस इज द ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया विच इज टेकिंग केयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जिसमें आता है नोटिकल कोर्सेज मरीन इंजीनियरिंग कोर्सेज एंड द थर्ड इज मेरीटाइन मैनेजमेंट कोर्सेज ये तीन कोर्सेज आई एम यू देखभाल कर रही है इन सब की और ये आया 2008 में आई इससे पहले कोई भी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं थी 2008 में इस यूनिवर्सिटी को लाया गया ताकि मेरीटाइन कोर्सेज की देखभाल हो सके बिकॉज बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जिसके थ्रू हम कोर्सेज कर लेते थे बट उसका कोई एफिलेशन नहीं था कुछ नहीं था कहाँ से हम पता करें कौन रिजल्ट देगा क्या देगा वो सब जितना भी तामझाम होता था ऐसा कुछ भी नहीं था इंडिया में मेरीटाइन कोर्सेज के नाम पर बट इसकी एक रिक्वायरमेंट थी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी जो कि मेरीटाइन यूनिवर्सिटी मेरीटाइन कोर्सेज को होल्ड करे तो उसके लिए इंडियन मेरीटाइन यूनिवर्सिटी है मेरे से मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि आई का रोल क्या है मतलब हम आई के पास क्यों जाएं या आई से हमारा क्या लेना देना है तो आप जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं टू इनरोल योर सेल्फ इन आई द मरीन इंजीनियरिंग या फिर नोटिकल कोर्सेज या फिर मेरीटाइन मैनेजमेंट कोर्सेज जिसमें आते हैं लॉजिस्टिक एम बी एंड ऑल दैट एम बी एन लॉजिस्टिक एम बी एन इंटरनेशनल बिजनेस एंड ऑल दैट तो वो सारे कोर्सेज का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो होता है आई की तरफ से इंडियन मेरीटाइन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो आपको क्रैक करना होता है उसमें आपकी मेरिट आती है उसके अकॉर्डिंग आपके कॉलेजेस अलॉट होते हैं इंडियन मेरीटाइन यूनिवर्सिटी के अंडर सेवन गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आते हैं जिसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं वो दे दूंगा नीचे आपको आप चेक कर लेना वो सेवन कॉलेजेस कौन से हैं उनके नॉर्म्स क्या है रेगुलेशन क्या है कैसे आप उसमें इनरोल हो सकते हैं तो ये इंपॉर्टेंस है आई की तो आई से पहले कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं होती थी आई एम यू एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया में लाई गई और अभी सारे कॉलेजेस की देखभाल कर रही है रिजल्ट डिक्लेरेशन और जितने भी जनरल्स वगैरह निकालती है स्टूडेंट्स के लिए जो डीएलपी प्रोग्राम है उसका भी अभी कॉन्वोकेशन है तो डी वगैरह की हम बात बाद में करेंगे बिकॉज इट इज़ रिगार्डिंग दी नोटिकल कोर्स डिस्टेंस लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है जो आप वन ईयर डिप्लोमा कोर्स के बाद करते हैं डी डिप्लोमा नोटिकल साइंस उसके बाद करते हैं तो आई एम यू का इतना ही है अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे बता देना बिकॉज मेरे पास ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज आई एम यू एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आई एम यू तो इंपॉर्टेंस आई एम यू की यही है कि ये कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है जिसे हमें क्रैक करना होता है और जितने भी कॉलेजेस होते हैं ये भी डाउट है लोगों को कि आई एम यू का कॉलेज से क्या लेना देना है कॉलेज से यही लेना देना है कि वो कॉलेज में आई एम यू को क्रैक करने के बाद ही जाएंगे आई एम यू का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है सीई उसको क्रैक करने के बाद ही किसी कॉलेज में एनरोल होंगे और ये कॉलेज शुड बी अप्रूव बाई एफिलेटेड बाई द डी जी शिपिंग डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ये आप चेक कर लेना एडमिशन लेने से पहले बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि डी जी अप्रूव नहीं है और उसमें आप आई एम यू दे के जाओ या आई एम यू के बिना जाओ तो उसका कोई लेना देना नहीं है तो अगर आप किसी भी कॉलेज में एनरोलमेंट ले रहे हैं कर रहे हैं एडमिशन कुछ भी ले रहे हैं मरीन कोर्सेज से रिगार्डिंग तो प्लीज एश्योर योर सेल्फ कि वो कॉलेज डी जी अप्रूव हो और अगर कोई बोलता है कि आप सी ई टी के बिना हम आपको एडमिशन दे रहे हैं तो चेक कर लेना वो इंडियन सीडीसी आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं दिस इज अनदर थिंग मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप लॉफुली लीगली इंडियन सीडीसी लेना चाहते हैं जो कि आपको कोर्स करने के बाद मिलेगा कोई भी मेरेटाइन कोर्स करने के बाद टू गो ऑन बोर्ड शिप जो आपके पास लाइसेंस होता है वो होता है सी जो इंपॉर्टेंट लाइसेंस होता है कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वो आपको तभी मिलेगा कोई भी कॉलेज आपको तभी प्रोवाइड करा सकता है तब आपने आई का सी दिया हो उसके बाद आपका जो कॉलेज है वो डी जी हो उसके बाद आपको जो इंडियन सी मिलेगी वो आपको लॉफिली लीगली मिलेगी वरना आप आपको इंडियन सी नहीं देंगे बिकॉज रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं सो प्लीज बी अश्योर कि आपका कॉलेज डी जी हो दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ठीक है तो आई का जो रूल है वो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो कंडक्ट कराती है आपको उसका फॉर्म भरना होता है आपका एग्जामिनेशन होता है उसके सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जाइए एग्जामिनेशन एग्जाम दीजिए उसके बाद आपकी एक मेरिट निकलती है वो प्रोसेस है मेरिट निकलने के बाद आपका नाम आएगा दैट यू क्वालिफाइड द सी उसके बाद आप स्पॉन्सरशिप लेंगे कॉलेज से किसी भी कॉलेज से जिस जिस कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं बहुत सारी कंपनीज आप सर्च कर लीजिए अगर आप नोटिकल कोर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो कंपनीज फॉर नोटिकल कोर्सेज कंपनीज फॉर मरीन इंजीनियरिंग तो उसमें आप उनसे वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएगी इंटरव्यू होने के कंपनी का इंटरव्यू वो होने के ब
जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उस कंपनी का अपना कोई कॉलेज होगा वो आपको मिल जाएगा लेकिन वो भी आई एम यू क्लियरेंस मांगते हैं कि आपके पास आई का स्कोर कार्ड होना चाहिए सी ई स्कोर कार्ड होना चाहिए और आप क्वालिफाइड होने चाहिए सी में ठीक है और तो उसके बाद वो कोर्स करने के बाद आप जाइए ऑन बोर्ड जो आपका सपना है वो आप पूरा कीजिए और कुछ कॉलेज कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका खुद का कॉलेज नहीं है तो उसमें आपको क्या करना है आईएमयू आपको कुछ कॉलेजेस देती है उसमें से आप कोई आप चूज कर लीजिए और आपको प्लेसमेंट का कोई झंझट ही नहीं है क्योंकि आप पहले ही स्पॉन्सर्ड हैं कंपनी के थ्रू तो दिस इज ऑल अबाउट आई एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आई अगर स्टिल आपकी कोई इक्वायरी रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट सो थैंक यू